花儿开的妖娆，女儿心事又有谁知晓？问天无语，月儿笑，花园向往人寂寥，痴情人得不到也忘不掉。深情无依傍，这一世风雪路途遥，相濡以沫是骄傲。来世再相约，听见花朵几。再相约，听见花朵记得我，到底是一世的情未。吴周师，你在担任机器支部局会办期间，利欲熏心，伪造账目，贪污光谷分红，并以购买机器为名，大肆收受回扣。大人，请问证据何在？大人。这虽然是机器支部局的账目，但已经被涂改的乱七八糟，看不出所以然，只看得出是子虚乌有。看起来你是不见棺材不落泪呀、啊！哦你和购买扬笛器的中间人的来往信函，有你收受回扣的收据，还有这些信是从哪儿来的？从你的书桌上搜到的。你总不会说这不是你的东西。当真？金阳都传遍了。什么时候的事？就今天早上的时候。谁抓走的？听说是董廷旭董大人。老岳，你出什么事了？周莹被抓了。他们搜了别院，是搜出什么了没有？不知道，我们都被拘在房里，不准出来。夫人，您先别着急，怎么能随便抓人啊？这些罪名都不成立啊
，我们东园怎么这么多灾多难啊？我们下一步该怎么办？小江，你回趟支部局，将所有的原始账目和档案备份。好，小五，你带人去趟巡抚衙门打探一下。好，我这就去。二爷。必须马上派人通知赵大人，必须请赵大人出马。哎呀，我的急糊涂啊，怎么敢想到啊？这董大人亲自押送。是。走了多久了？已经两个时辰了。大人，大人，我问你一下，说是从吴家东院梧州市的书房里搜出了索要回扣的信函及回扣收据。周莹书房。星儿，你回来了！啊，你吃饭了吗？你饿了吗？娘马上让人给你做去啊！娘，不要麻烦了，我是来找爹的，他在不在？在在，在书房。星儿，娘你放心，我不是来找他吵架的。合理，一定要贵重，不能单薄。是，这个。这周莹被抓，是不是你跟杜明礼设计的？是。是不是？大半年没回家，回来第一句话，不问爹娘好不好。不问奶奶如何，问的却是那个寡妇的事情。养儿何用？我这个爹，又有什么当头？儿子不孝，但也无奈。不是我，也不是杜明礼。我们倒是准备好了要对付他，但还没开始。有人看不惯，就下手了。此话当真？我们沈吴两家斗了那么多年，有什么可遮掩的？我明白了，晶儿，你还要走？爹，你没觉得兔死狐悲吗？那个寡妇为了报仇，一心置我们于死地，她现在被抓了。我高兴还来不及，有什么可悲哀的？抛开我们沈吴两家的恩怨不说，周莹却是一个好商人，诚信守法，兢兢业业，没想到莫名其妙会遭此横祸。爹，同为商人，你没有觉得不寒而栗吗？你不怕某一天我们沈家也重蹈覆辙吗？这事永远不会发生，永远不会有永远。贝勒也不可能永远得势，也不可能永远护卫着我们沈家。有一件事你也许还不知道，贝勒爷封了郡王，他现在已经是王爷了。星儿，留下来吧，沈家的富贵还在后面呢。哼，他当上王爷之后，我们的日子恐怕会更加难过。怎么可能？一人得道，鸡犬升天，何况是我们？他当了王爷以后，压榨起我们沈家来，那不是更加肆无忌惮吗？哎呀！长青到京城去了，他也进京城去了啊？什么时候走的？好像两个时辰前吧。是跟董大人一起走的吗？哎呀
。你这这我就不知道了。少奶奶已经不在陕西了，那她去哪儿了呢？说是被押到北京去了。支部局的总办事和会办事都已经被查封了。我从门缝里面看了一下，里面一片狼藉。衙门的人应该已经搜过了，把该带走的都带走了。这下可麻烦了。如果他们把原始账目和档案都带走的话，那他们想怎么篡改就怎么篡改。那会怎么样？不知道。二哥，嗯，找到赵百石了吗？找了，赵家的小四说，巡抚衙门已经把消息送给了赵大人，赵大人接到消息就出门了，但去哪儿不知道啊。那他一定是去打探了。我来是想告诉你，袁刚，都都啊！何人敢到东岳撒野？韩三川，是我，沈少爷，别放他！可是你们沈家陷害了少奶奶，不是？当初就是你们陷害东院军需作假，这次又诬指少奶奶贪污公款收受回扣，手法如出一辙，不是你们还能是谁？我来就是想告诉你们，这件事情与我们沈家无关。沈巡医，你若不老实交代，今天我们不会放过你的。沈巡医，把你知道的说出来，给周营洗去冤屈。我好心来提醒你们，陷害周营的另有其人，你们这群蠢猪，竟然敢诬陷我！对不住了，沈少爷，为了救少奶奶，我们只能逼你说出实话。上来，还给他。你们打死他也没有用，此次陷害周营的不是沈家。那是谁？我心里有数。你心里有数还不赶紧想办法？沈少爷，请回吧。这是吴家的事情，与你无关。你也不是吴家的人。我是吴家西院的女婿，至少算是半个吴家人。沈少爷，请。救救周莹啊！你们放心吧，此事因我而起，我一定会全力营救。谢谢。但是啊，这事儿就有劳你了。这件事情，我觉得很蹊跷，一定来问一下。什么事儿？我听说，董廷旭找到了关键证据，这其中包括周莹和钟娟生来往的书信和回扣收据。这是吴中生有栽赃陷害呀、啊，绝不可能，绝无此事。是啊，我也觉得绝无此事。但这些东西，的确是从周莹的书房搜出来的，而且还是当着周莹的面搜出来的，一定是栽赃。那能是谁呢？把这赃放进吴家东院。我马上去排查。赵百石，陷害周英的人就是你，对不对？我，想当年，轮船招商局也是官都商办，开办之初，官府还鼓励商董认购股份，但是当产值超过千万两之后，就变成了官夺商权。周英遭此陷害，与沈家无关，但是与当年徐润唐廷书被撵走，却是同出一辙。起初你想尽一切办法，要让周英认购股份。而现如今，你为了夺走他的股份，于是就栽赃陷害。我从来没有陷害过周莹，但是据说你的老师张长青，与那董廷旭是故交。我也是刚刚才知道这件事，我不信。我此次被贬，最重要的一个原因，就是因为我没有同意回购支部局的股份。你说真的？这件事情的起因，的确在我。他们提出回购股份的时候，我就应该劝周英就范。赵百石，只要你能安全把周英救出来，我可以答应你一切条件。我一定会把周英救出来，而且我没有条件。
老爷，你怎么在这儿？我一直在等你。那进去吧。嫂子不会有事儿吧？帮我收拾两件衣服，我跟王世军要连夜进京。进京？难道嫂子现在什么情况？现在情况比较棘手。你怎么了？老爷，我别耽误时间了，快白石啊，老师，什么时候到的？刚到。星夜兼程。支不去所有的股份，还请老师网开一面。早知如此，何必当初呢？是，早知如此，何必当初？我说的是你，我也说的是我自己。白石啊，你若是早就如此通情达理，哪里会有后来那些变故？连同无州市，也不会有这场牢狱之灾。的确，是我糊涂。我听说，周英这次把上面的人惹恼了，非要给他一些苦头吃吃。老师，他是个妇道人家，见识不多，人又年轻，不懂世故，再加上性子轻狂，所以难免有得罪老师之处。还请老师看在当初支部区初见是他鼎力相助的份上，您帮他一把。嗯，既然你都已经张口了，那我就尽力而为吧。多谢老师成全。但是，能不能说服上面的人，我没有把握。白石相信老师的能力。是伪造的。我知道，他们从黑办室找出账簿，涂改成他们想要的数字。至于在我书房搜出的东西，我根本就没见过。那些都不重要。他们准备用这些东西给我定罪，还不重要。只要你交出。集体支部局的全部股份，他们会给你定一个很轻的罪
不，我不交。我之前想过，我交出三分之一，甚至是一半的股份，但是现在，我一股都不交。张长青在李大人面前夸下海口，说一定能拿到股份。如果拿不到，罢休的，他不罢休，我不妥协，看我们谁能熬得过谁。那这又是何必呢？他们要的是什么？银子而已。而对于你来说，把这些银子赚回来不是什么难事啊。我不是舍不得银子，我是忍不下这口气。夫人，你看一看你在什么地方。他们不就是想逼我低头吗？我就不低头。当初徐瑞与唐廷书，因为掌握了轮船招生局的许多内幕，当局投鼠忌器，也只能罢职了事。但是你呢？你现在手里有什么筹码？我是清白的，这就是我的筹码。在这个世间上，清白没有任何的用处。我不信他们能一手遮天。他们能。你死了就是一种冤案而已，这是什么地方？在这里每天有多少冤案？不计其数，你只是其中一起而已。没有人会为你洗冤，就是白死而已，无为分之冤，没有大白之日。夫人，你不能死，你必须活着。只有你活下来。才能对今天陷害你的人报仇。只有你活着，吴伟文的军需案才能够洗冤。舍奶奶，赵大人说的对，你现在没有必要和他们斗气。最重要的是，刘的青山在啊。夫人，能够忍气吞声者，才能够成就大事。真的很想念当初跟我爹在街头卖艺的日子，虽然没吃没喝，但却是逍遥自在，从不用看谁的脸色，也不用委屈自己。你现在回不去了。想回去，但我们都回不去了。五百多名伙计，大家都盼着你平安呢。如果你出了什么事儿，吴家就散了。我来前，二爷和四爷千叮咛万嘱咐，说不惜任何代价，一定要把你救出来。对了，这是夫人让我给你带的东西，少奶奶，你看看。你看看呀，少奶奶。夫人说了，她现在没了丈夫，没了儿子，她不能再没有你这个女儿啊。
，少奶奶。前些日子，我想说服沈星移背叛王爷，但他都没有同意。在我来之前，他来找我，他跟我说，只要能把你救出去，他愿意答应所有的条件。放心，我已经安排好了。过几天，刑部堂官那里只是走个过程，梧州市就可以释放回家了。多谢老师。过些日子，我跟上面的人说一说，找个合适的机会，也让你官复原职吧。这个，我已经不存妄想。白石啊，上面要是存心整你，那就不是革职，而是革职，永不续用。现在的处分，仅仅是一个小小的惩戒。我另外还有一句话要提醒你：自古破国王家之事，常与女色以相随。你应该明白，我说的是什么。先生，杜老板，温先生
一年不见，依然风神如雨。杜老板也依然精明能干。如今贝勒爷晋升成了王爷，但有一件事没变：文先生依然是文先生，而我依然是我。<笑>你只能是你，我也只能是我。是，这就是我们的命。请，哎，庄亲王来了，王爷走不开，让我先跟你聊聊。赵白石被革职这件事情，王爷有点没想通。按常理，那铜的折子递上去，那位大人怎么也该搏一搏？王爷连如何应对都想好了，谁料想，那位大人竟然落井下石。我听到的说法是，最近赵白石不太听话，他那是想亲临门户。哦，赵白石如此能干，他竟然还不满意。这事儿我就不太清楚了。不过，趁他们现在一阵乱，王爷应该把陕西机器制布局拿到自个儿手里。为什么？这机器织布局，一年纯利，怎么也得有八十万两，是吗？哎，赵大人，怎么样了？赵大人，都谈好了，只要刑部审结完毕，就可以回家了。哎，对了。你有没有查到究竟是谁把那些伪造的信件和收据放进周英的书房？我明里暗里都查了，别院的丫鬟和小厮，要么就是跟着少奶奶冲尸用死的，绝对不可能；要么有几个新来的，身世都很清白，也没有机会进入到少奶奶的书房。这倒成了不解之谜了。无一，我来吧。你怎么来了？我，我放心不下，怕嫂子有个三长两短，干脆就跟来了。这一路，辛苦你了。嫂子现在如何？在你来之前，刚刚有了结果。什么结果？你嫂子答应交出所有的股份，对方也同意将大事化小，小事化了。大事化小，小事化了，了了就好。朱英对我说，在东院，除了吴聘，就是与你感情最好。果然。亲口说的。是啊，他还叮嘱我，要体贴你。进来，赵大人，一小姐，房间已经收拾好了，二位早点休息吧。你奔波了一天，早点休息吧。那你呢？我还要去朋友那儿打探一下。那你早点回来。等等。去吧。
先生，有他的消息了吗？暂时还没有。赵白石走的时候有没有说什么？赵大人说救人有七八分的把握，但是机器制布局肯定保不住了。这都已经三天了。沈少爷，兴许很快就会有消息传来。你知道他们在北京住哪儿吗？听王管家说，吴家的人进京，都会住在洪胜客栈。二少爷，现在账房还有多少现银呢？呃，应该有两千多两。嗯，全部拿给我。大二少爷，你要那么多现银干什么？我吹他们。您去哪儿？哎，你别管了。二少爷，您看，这按照规矩呢，从账上支取现银，那必须要有老爷的条子。你都叫我二少爷了，你还跟我讲规矩？二少爷，您别生气，我不是为难您，那实在是老爷他。我每年给沈家挣多少银子？我现在要你拿两千两，你不给我，你别忘了沈家，我还当半个家呢。你要记住，你只是一个管家，我随时都可以开了你。哎呦，二少爷，我哪敢呢？哎，二少爷，二少爷，再跟我废话，相不相信？我现在就对你不客气啊！二少爷，你听我，给不给？放开霍先生，王爷。你要银子干什么？我在外面又欠了赌债了。说实话，我要去京城。嗯、你要去救那个寡妇？是。那个寡妇是吴家的人，可她也是我心上之人。就是因为她步步紧逼，我们沈家快走投无路了。现在他被捕入狱，我们好不容易才喘过气来。你居然去救他，爹！如果你们只是在商场上面厮杀，你若败了，我一定去给你报仇。而如果他死的话，我连半句话都没有。但是他现在是被人陷害入狱，我不能袖手旁观。但是你曾经答应过我，为了沈家，你要把他忘掉的。儿子没有，儿子忘不掉的。我们沈家三代苦苦奋斗，才有今天。难道你真忍心在你手里把他败掉吗？我不忍心，可是我更不忍心看到他入狱。你男子汉大丈夫，怎么能够为了一个女人什么都不顾呢？你，爹，我这辈子只为了她。你这个逆子，打死你！儿子，求你，就让我为他做最后一件事，好不好？那个寡妇到底有什么好？我们两家都成这样了，你还忘不了她？我也不知道她哪儿好，可能是我这辈子欠她的。爹，我求你了。你就再让我帮他一次，就一次，不行。爹，你知不知道，他这次被人陷害入狱，生死未卜。如果我不救他的话，可能我这辈子都不会安宁。你全当让我，你全当让我自己图一个心安，好不好？不可以，爹，这是我最后一次，只此一次。我发誓，只要这次过后，我再也不会联系这个女人。我这辈子欠她的全部都还干净了，我继续回来
，好好的做你的好儿子，继续继承我们沈家的家业，可以吗？真的是最后一次吗？我发誓，我发誓。霍管家，老爷，把那两千两银子拿出来。是，谢谢爹。贝勒爷封了郡王，窦老板回心磕头去了。你去找他吧，把新月贸易行的七成股份也带过去。从未。